ரொம்ப நாள் வந்து இந்த சக்கரை நோய்க்காரங்க வந்து மருத்துவத்துறையால் என்ன தெரியுமா அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க சக்கரை வந்தா நீ சப்பாத்தி சாப்பிடு அதுவும் குளுக்கோஸ் தாவரத்தின் வேர் பகுதி இருக்கு பாருங்க அது வந்து சுண்ணாம்பு சத்து கால்சியம் பவர் எங்கெல்லாம் நெல் பயிர் இருக்கும் அங்க அர்சானிக் இருக்கும் அர்சானிக்கு விஷம் தலை சிறந்த சமையல் கலையும் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் இருந்த பொழுதும் இந்த மதுமேகம் என்ற நோயும் இருந்திருக்கிறது காசு இருந்தா போதும் வாழ்ந்தது காசு இருக்கோ இல்லையோ கம்ப்யூட்டர் வேணும் இது வேலையா இப்ப இதெல்லாம் வந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மூளையின் செயல்பாடு வந்து போயிடுச்சு கடைசியில கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் <laughs> 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 குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இதை அறிவு எனும் தமிழ் சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தில் இணையான சொல் கிடையாது அரிசியில கோதுமை உருளைக்கிழங்கு அந்த ஆழ்வெள்ளி கிழங்கு கேப்பியோகா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ச் மெட்டீரியல் தாவர வர்க்கம்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் ஃபுல்லா கார்போஹைட்ரேட் தான் அதை நம்மளால சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அது ஜீரணிக்கக்கூடிய சக்தியை நம்மளுக்கு இறைவன் கொடுக்கல விலங்கினங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான் கார்போஹைட்ரேட் ஆமா நாலு நாலு விதமா பிரிப்பாங்க பாதிக்கப்பட்டு பசியை அனுபவித்தவன் அந்த மகா கோவி நீ கஞ்சி தண்ணி வச்சா சத்தெல்லாம் போயிட்டு சத்து அங்க போல அங்க போல சத்து எங்க போது தெரியுமா நெல்லுல பி சீரீஸ் விட்டமின் இருக்கு அது எங்க தெரியுமா இருக்கு தவுட்ல இருக்கு அதான் மாடு தின்னு விட்டு இருக்கா மாடு தின்னு விட்டு இப்படி இல்ல தவுத்த விட்டுட்ட மாட்டுக்கு ஆமாங்க ஸ்டார்ச் எடுத்துக்கினேன் எடுத்துக்கினேன் இங்கதான் தமிழன் திருப்பி வரான் என்ன பண்றான் தெரியுமா அவன் புழுங்கல் அரிசி எடுத்துனா அந்த நெல்ல அவிக்கிறான் ஆமா அப்ப அந்த தவிடுல இருக்கிற அந்த 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 பி சீரீஸ் விட்டமின் அரிசியில இறங்கிடுது என்னையா சார் இதெல்லாம் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாதுங்க உங்களால எத்தனை லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னால் இதை செய்திருக்கிறான் தமிழன் நினைத்து பார்க்க கூட முடியாது உங்களால் ஆங்கில விஞ்ஞானத்தை பார்த்து அசந்து போய் நிற்கும் இந்த உலக பொதுமக்கள் தமிழனின் அறிவின் இயக்கத்தை பார்த்தேன ஆனால் தலைவணங்குவாய் பச்சரிசி <laughs> 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 குற்றம் சொல்லவோ குறை கண்டுபிடிப்பதோ என் நேரம் இல்லை ரொம்ப நாள் வந்து இந்த சக்கரை நோய்க்காரங்க வந்து மருத்துவத்துறையால் என்ன தெரியுமா அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க சக்கரை வந்தா நீ சப்பாத்தி சாப்பிடு அதுவும் குளுக்கோஸ் தானே அரிசி கோதுமை ரெண்டும் ஒண்ணுதான் 
இப்ப வந்து இல்லைன்ட்டாங்க ஒத்துக்கினாங்க 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 ஆனா அதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஏன் வந்து அரிசி தலை சிறந்த தானியம்னா அரிசிய நீ வேக வச்சு அப்படியே சாப்பிடலாம் மாவாக்கி சாப்பிட மாட்டாங்க அரிசி அதிரசத்துக்கு மட்டும்தான் ஸ்வீட் பண்றதுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா ஆனா சப்பாத்தி வந்து மாவு பண்ணி சாப்பிடும் அப்ப வந்து ஜீரண மண்டலம் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் அதை அரைச்சு கூழாக்குறதுக்கு அதனால உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் பசி தாங்கும் அந்த ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கு அதுல அதனாலதான் இவன் புழுங்கல் அரிசி கொண்டாந்து கொடுத்துட்டான் அந்த தவிழ்ல இருக்கிற சத்தையும் அதுல எத்தனை வந்துட்டான் உள்ள இத உங்களால நினைச்சு பார்க்க முடியுமா தெரியாது தெரியாது இப்ப வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பழத பத்தி ரிசர்ச் பண்ணாங்க அதோட சயின்டிபிக் ரிப்போர்ட் அங்க இருக்குது பாருங்க இதுக்கு அடுத்தது அவன் எடுத்துன்னு வரான் ரொம்ப அற்புதமா எடுத்துன்னு வரான் ஒண்ணு எல்லா தாவர வர்க்கத்தின் வேர் பகுதி இருக்கு பாருங்க அது வந்து சுண்ணாம்பு சத்து கால்சியம் பவர் அப்படியா நெல்ல எங்க உலகத்துல எங்க தாவரம் இருந்தாலும் கடலுக்கு கீழ் இருந்தா கூட சரி ஏனென்றால் கால்சியம் வந்து ஆல்கலி ஆல்கலி மெட்டீரியல் சாரத்தன்மை வாய்ந்தது ஆல்கலைஸ் பண்ணிடுவோம் எல்லாத்தையும் அந்த செடி தனக்கு தேவையான சத்துக்களை தரையில் இருந்து அந்த வேரின் வழியாக உறிஞ்சும் பொழுது இந்த சுண்ணாம்பு வேரின் சுண்ணாம்பு சத்து அதன் அந்த சத்துக்களின் விஷத்தன்மையை நீக்கிவிடும் நீக்கி நல்லதான் அனுப்பும் மேல இல்லைன்னா நீச்ச திருவார் புரிஞ்சுதா எங்கெல்லாம் நெல் பயிர் இருக்கும் அங்க அர்சானிக் இருக்கும் என்னது அர்சானிக் அப்படின்னா அர்சானிக்ன்றது விஷம் நெல் பயிர் இருக்க அதையும் சொல்லிடுறேன் அறுவடை வந்து கொஞ்சம் இப்படி விட்டு கொஞ்சம் விட்டு அறுப்பாங்க ஏன்னா கை அறுத்துக்கோம்ல இவ்வளவு இருக்கும் ஒன்பது இன்ச் இருக்கும் இவ்வளவு இருக்கும் நிலத்துல பாத்தீங்கன்னா அது அது வைக்கோல் தானே போய் மாடு மேயும் ஒரு இடத்துல ஈர் இருந்ததுன்னா அப்படியே புண் புண்ணி இழுத்துனே இருக்கும் அப்படி இழுத்து இழுத்து சாப்பிட்னு இருக்கும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி வேர் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க வேரோட புடிங்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க வேற மட்டும் கட் பண்ணி கீழே தள்ளுவோம் சிசர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த வாய் இட்ஸ் ஒன் ஆக்ஷன் அது அப்படி எடுத்தவுடனே அப்படியே கட் பண்ணி வேற கீழே தள்ளுவோம் வேற சாப்பிடாது இருந்த பொழுதும் இந்த மதுமேகம் என்ற நோயும் இருந்திருக்கிறது அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா அந்த கிரகங்களின் ஆதிக்கம் நீ இந்த நோயில கஷ்டப்படணும்னா நீ கஷ்டப்படணும் அதை செய்யக்கூடிய வல்லமை படைத்த ஆட்கள் இன்று நம்மிடையே இல்லை ஏனென்றால் நம் விஞ்ஞானத்தை நாம் தொலைத்து விட்டு நிற்கிறோம் அதுவும் இயற்கையின் ஒரு விளையாட்டு இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாப்பாடு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை மாறிவிட்டது வெயில யாரும் போறது இல்ல உழைக்கிறது இல்ல கம்ப்யூட்டர் இருந்தா போதும் வாழ்ந்துடலாம் வந்துட்டோம் காசு இருந்தா போதும் வாழ்ந்துடலாம் காசு இருக்கோ இல்லையோ கம்ப்யூட்டர் வேணும் இது வேலையா மொபைல் இல்லைன்னா நீ செத்து போயிடுவாங்க ஒண்ணு செத்துருவா இல்ல மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பா மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலா இப்ப இதெல்லாம் வந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மூளையின் செயல்பாடு வந்து போயிடுச்சு இப்ப நம்ம பார்த்துனது ஒரு சர்க்கரை வியாதினா என்னன்னு இப்ப அதுக்குள்ள வந்துடுறேன் நான் இப்ப பத்து லட்சம் கோடி செல்லுக்கு இவன் எத்தனை போய் அந்த சர்க்கரைய கொடுக்கணும் அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த வெயிட் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் நான் உங்களுக்கு இந்த லாக்டோஸ் மேல்டோஸ் லாக்டோஸ் அண்ட் சூக்ரோஸ் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் வந்து சி டுவெண்டி டூ சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்டி மோலார் மாஸ் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்தோம் ஏன்னா ரெண்டு சேர்ந்துருச்சு இல்லை அதெல்லாம் ஒன் எயிட்டி ஒன் இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே இந்த சாப்பாடுலாம் என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளே போகுது போய் கூழா அரைஞ்சி இன்டெஸ்டைன்ஸ்க்கு போகும் சாப்பிடும் போதே எங்கள் வாயில் சலைவால் அமிலேஷன் ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது உங்களுடைய உமிநீரில் அதுவே உடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாத்தையும் ஏன்னா குடல் வந்து மூணோ சேக்கரேட்டை மட்டும்தான் எடுக்கும் டை சேக்கரேட்டை எடுக்காது புரிஞ்சுங்களா ஒலிகோ சாக்ரேட் ஸ்டார்ச் எல்லாம் எடுக்காது அது அது வரும் அடுத்த நீங்க அடுத்து கேட்க போற கேள்விகள் அது வரும் ஓகேங்களா இப்ப வயிற்றுல போன உடனே நிறைய உடச்சிடும் இப்ப வந்து ஒண்ணு மேல்டோஸ் இருக்கும் இல்ல லாக்டோஸ் இருக்கும் இல்ல சூக்ரோஸ் இருக்கும் செயின் எல்லாம் உடச்சிடும் எல்லாத்தையும் 
ஸ்டமக் லெவல்லையே இது உள்ளே போனோடனே மேல்டோஸ் இருந்தால் அமிலேஸ் வரும் லாக்டோஸ் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு திரவம் வரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சூக்ரோஸ் இருந்தால் சூக்ரேஸ்னு ஒரு திரவம் வரும் வந்து எல்லாத்தையும் அந்த ரெண்டு ரெண்டாக ஒட்டினுக்கிறதையும் உடைக்கும் அப்போ தான் குடல் எடுக்கும் ரெண்டும் ஒட்டிக்கிறத உடைக்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா அது எடுக்காது அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் டார்ச்சுன்னு எடுத்துன்னு வருவோம் இனிமேல் அது அந்த உறிஞ்சும் தன்மையிலேருந்து வெளியே போயிடுச்சு அப்படியே சிறுகுடல் பாஸ் பண்ணி பெருங்குடலுக்கு போயிடும் இப்போ எல்லாம் போட்டல் வெயின் வழியாக லிவருக்கு தான் வரணும் அது அங்கே உரியிறது பூரா அந்த ரத்த குழாய் ஒன்று வந்து கல்லீரலோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அவர் போர்ட் பண்றாரு நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் போட்டுல ஒரு சாமான் தூங்கின்னு வராங்க தூங்கினு போய் லிவர்ல விட்டுறோம் இப்ப லிவர் ப்ராசஸ் பண்ணும் அவர் பாப்பாரு இங்கதான் ஒண்ணு நம்ம வந்து படிக்க முடியல ஒரு ஹியூமன் அக்செப்டன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு அந்த கன்வர்ஷன் ஒண்ணு பண்ணும் லிவர் அது சரியா பார்க்க முடியல அதாவது இன்றைக்கு வரைக்கும் வளர்ச்சி அடைந்த விஞ்ஞானத்தில் பயாலஜின்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாவே அவ்வளோ தூரம் உழைச்சிருக்காங்க எல்லாரும் அதுக்கு பசன் வராங்க ஒன்று ஒன்றா அதெல்லாம் நீங்கள் குரலாம் சொல்லிட முடியாது பெருசாக ஒரு உணவு கல்லீரலையும் தாண்டி ரத்தத்துக்கு போன அப்புறமா கன்வர்ஷன் ஆகும் அந்த கன்வர்ஷன் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கவே முடியல பார்க்கவும் முடியாது கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க ஆல்கமின்றோம்ல ரசவாதக்கலை இப்போ உடல் வந்து அயன் கொஞ்சம் தேவைப்படுது ஆனால் வந்த அயன் பத்தலை இன்னும் ஜாஸ்தி தேவைப்படுது கால்சியம் நிறைய வந்திருக்கு கால்சியம் அவ்வளோ தேவைப்படாது எக்ஸஸ் கிற கால்சியத்தை அயனை மாற்றி எடுத்துன்னு போயிடும் அயனா மாத்தியா அவ்வளோ வல்லமை படைத்தது அந்த ஹியூமன் ஃபேக்ட்ரி ஒரு உடலுக்குள் கோடி 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 கணக்கான மெக்கானிசம்ஸ் வேலை செய்யுது எங்கே தெரியுமா சப் அட்டாமிக் லெவலில் இதை நீ எப்படி போய் படிப்ப அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விவரம் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இங்கிலாண்டில் ரொம்ப பிரபலியமான ஒரு பல்கலைக்கழகம் பேர் சொல்ல விரும்பல பேர் சொல்ல விரும்பல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுக்கு நாற்பதுல ஒரு ஆராய்ச்சி ஒன்று ஆரம்பித்தார் என்ன ஆராய்ச்சின்னா ஒரு மனித அணுவுக்குள் என்னெல்லாம் இருக்கிறது பார்க்க ஆரம்பித்தார் எழுபது வருஷம் பண்ணாங்க எழுபது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மூடிட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துன்னு வராங்க ஒரு ஒரு கதவா தொடங்குறாங்க அண்டா காக்கசம் அபு காக்கசம் தரகுது உள்ள போறான் கிச்சகமா பாக்குறான் அப்பவும் போய் பார்த்தா இன்னொரு கதவு அது போய் அண்டா காக்கசம்னா அது தரக்குது போது அப்படியே போது கடைசியில அவன் கண்டுபிடிச்சது எவ்வளவு தெரியுமா நாலாயிரம் காம்பனன்ட் கண்டுபிடிச்சான் ஒரு ஏ ஒரு செல்லுக்குள்ள பெரிய விஷயம் ஒருத்தரோட சினிமா <laughs> எடுப்பீங்க <laughs> எல்லாம் பண்ணலாம் பட் அந்த இயற்கையால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த உயிரினம் வந்து பார்த்தீங்களா இந்த 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 நாலாயிரத்தை பார்த்த உடனே போதும்ன்றோம் வேணாம் இது வந்து எண்ட்லெஸ்ஸாக போகுது ஏன்னா ஸ்பேஸ் மாதிரி சொல்கிறீங்க சார் இதை தான் சார் ஐன்ஸ்டீன் வந்து கட்சியாக சொல்கிறான் என்ன சொன்னான் சயின்ஸ் விதவுட் ரிலிஜன் ஆமாம் ஆமாம் அண்ட் ரிலிஜன் விதவுட் சயின்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பசன் போயிட்டான் முடியல அவனால் எண்டு கார்டு போட்டு போயிட்டார் எண்டு கார்டு இல்லை அவன் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணா எங்க எங்க எண்ட் ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணா எதுவுமே தெரியல அவனுக்கு என்ன புரிஞ்சுதுங்களா இது எதுக்கு சொல்ல வந்தா அந்த செல்லுக்குள்ள அவ்வளவு வேலை நடக்குது இதை நீ எப்படி போய் பார்ப்பா ஒன்னும் முடியாது இது குளுக்கோஸ் எத்தனை போய் கொடுக்குது 
குடுக்க முடியாம போயிடுச்சுன்னா ரத்தத்துல சர்க்கரை ஏறிக்குது இந்த குளுக்கோஸ் எப்படி தெரியுமா எடுத்துன்னு போய் குடுக்குது இத படிக்கலாம் குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம்னு பேர் இருக்கு மெட்டபாலிசம்னா பேசிக் மெட்டபாலிசம்னு ஒண்ணு இருக்குங்க மெட்டபாலிசம்ன்ற ஒரு சொல் இருக்குங்க அது வந்து உடலுக்குள் நடக்கும் ஒவ்வொரு ரசாயன பரிமாற்றத்துக்கும் மெட்டபாலிசம் என்று பெயர் சூட்டினார்கள் இதை வந்து இரண்டாக பிரிப்பார்கள் கேட்டபாலிசம் அண்ட் ஆனபாலிசம் பிரிப்பாங்க கேட்டபாலிசம் கேட்டபாலிசம் என்றது ரத்தத்தில் வந்துடுச்சு சாப்பிட்டதெல்லாம் மாலிகூல்ஸ் அதை ரெண்டா உடைக்கும் பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் இஸ் கேட்டபாலிசம் அதை உடைக்கும் பொழுது எனர்ஜி உருவாகும் இந்த உடைந்த துகள்களை இன்னொரு பொருளாக மாற்றுவது ஆனபாலிசம் கன்வர்ஷன் ஆஃப் த புரோக்கன் டவுன் மாலிகூல்ஸ் இஸ் ஆனபாலிசம் அப்ப அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சாத்தியமா பார்க்கலாம் விஞ்ஞானத்தில் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த 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 குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்தை அவன் நாளாக பிரிக்கிறான் விஞ்ஞானத்தில் ரொம்ப பிரமாதமாக படிச்சிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் தலை வணங்கணும் ஐயோ இப்பயே கண்ணை கட்டுறது நீங்கள் சொன்னதை கிளைகாலிசிஸ் கிளைகோஜெனிசிஸ் கிளைகோஜெனோலிசிஸ் கிளைகோ நியோஜெனிசிஸ் நாளாக பிரிப்போம் கிளைகாலிசிஸ்னா நான் சொன்ன மாதிரி உடலுக்குள்ள ஈரலுக்கு வந்து எல்லாம் வெளியில் போயிடுச்சு குளுக்கோஸ் எத்தனை போய் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது கிளைகாலிசிஸ் எல்லாருக்கும் அவங்க செல்லு ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா அதுக்கு அந்த ஏடிபி மாலிக்யூல் வேணும் குளுக்கோஸை உள்ளே ரிசீவ் பண்ணி மைட்டோகாண்ட்ரியல் அது ஏடிபியாக மாற்றி அதுதான் ஹை எனர்ஜி கரன்சி சோர்ஸ் அப்போ தான் அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ டிரைவ் ஆகும் அவங்ககிட்ட தான் எல்லா மெமரியும் இருக்குது அந்த செல்லு தான் வேலை செய்யணும்னு குளுக்கோஸ் ஜெனிசிஸ் என்ன தெரியுமா இப்போ சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் எல்லாருக்கும் குளுக்கோஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ நிறைய குளுக்கோஸ் இருக்குது இப்போ பேங்க்ரியாஸ் இருக்கு பாருங்க கணையம் அதுல ஆல்பா செல்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு அது குளுக்கோகான் ஒரு ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சாப்பிட்ட உடனே வயிற்றுக்குள்ள சாப்பாடு வந்து அந்த சாப்பாடு பார்க்கும் போதே இங்க ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுமா கண்ணுல பார்க்கும் போதே ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் வாசனையில இன்னொரு ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே சலைவிரி இந்த உமிழ்நீர்ல இருக்கிற ஒரு என்சைன் வந்து பேங்க்ரியாஸ்க்கு மெசேஜ் அனுப்பும் இவ்வளவு சாப்பாடு வந்துருக்கு இவ்வளவு குளுக்கோஸும் பிளட்டுக்கு இவ்வளவு மணி நேரத்துல வரப்போகுதுன்னு அது இன்சுலின்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த சாப்பாடெல்லாம் கரைஞ்சி இதாகி இன்டெஸ்டைன்ல அப்சர்வ் ஆகி போட்டல் வேண் வழியா லிவருக்கு வந்து பிளட்டுக்கு வந்த உடனே இன்சுலின் வந்து அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண தெரியுமா சொல்லட்டுமா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற இந்த பொட்டாசியம் சோடியம் கேல்சியம் எலக்ட்ரோலைட்ஸா மாறும் பொட்டாசியம் தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இன்சுலின் பேஸ்ட் பொட்டாசியம் அந்த முக்கால்வாசி ஸ்கிலிட்டல் மசில்ஸ்க்கு குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் இந்த பொட்டாசியம் வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸா மாத்தோம் எலக்ட்ரோலைட்ஸா ஐசோட்டோப்பா மாத்தோம் பொட்டாசியம் ஐசோட்டோப்ஸ் இவர் தான் சிக்னலிங் சிஸ்டம் இன்சுலின் யூசஸ் பொட்டாசியம் ஐசோட்டோப்ஸ் டு கிவ் சிக்னலிங் சிஸ்டம் டு தியூமன் செல்ஸ் டு ஓப்பன் அப் த மெம்பரை அது கதவு திறக்கணும் சார் அப்பதான் உள்ள வர முடியும் கம்ப்யூட்டர் கம்பெனியில கார்டு வச்ச அப்புறம் ஒரு சோடியம் பார்ட்டிகல் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்ப அந்த இது தேவையான குளுக்கோஸ் உள்ள வந்த உடனே சோடியம் டிஸ்சார்ஜ் சோடியம் பார்ட்டிகல் ஒண்ணு உள்ள இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் நாலாயிரம் காம்பனன்ஸ் ஒன்னு இல்ல அதுல இருந்து ஒண்ணு அப்ப மெம்பரைன் அதுக்கு சிக்னல் மூணு தரந்தே வச்சுக்க முடியாது செல்ல ஏன்னா உள்ள தேவையில்லாத நுண் கிருமி வந்துடும் இதெல்லாம் யார் போய் படிச்சான் மருத்துவத்துறையில் இருக்கிறவங்க பொட்டாசியம் ஐசோட்டோப் ரேடியோகிராஃபின்னு ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி கனெக்டட் பொட்டாசியம் ஐடோசோபிக் ரேடியோகிராஃபின்னு படிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாம்னு அதை விட்டுட்டாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவ்வளோ அழகாக படித்தாங்க அதெல்லாம் ஓகேங்களா மொத்தம் அஞ்சு இப்போ இப்போ கிளைகாலிசிஸ் இதெல்லாம் கிளைகாலிசிஸ் இப்போ கிளைகோஜெனிசிஸ் நீ சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டா எல்லாம் வந்துச்சு எல்லா செல்லுக்கும் கொடுத்தாச்சு எக்ஸசுக்குது கணையத்தில் இருக்கிற அந்த பேங்க்ரியாஸில் இருக்கிற ஆல்ஃபா செல்ஸ் குளுக்கோ காணம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த குளுக்கோ இன்சுலின் வேற அது வேறையா இன்சுலின் தான் எல்லா செல்லுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்தது இப்போ குளுக்கோ கான் வராரு இப்போ எக்ஸஸ் குளுக்கோஸை கிளைகோஜினா மாற்றும் கிளைகோஜினாமல் சொல்லுவாங்க கிளைகோஜின் லிவரில் இருக்கும் மஸ்குலர் டிஷ்யூஸில் இருக்கும் அது ஒன்றும் இல்லை உன்னுடைய அந்த பாலிசாக்ரைட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல லீனியர் செயின் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஓகேங்களா வித் ஒன் டு ஃபோர் கிளைகோசிட்டிக் பாண்டிங் மாற்றி வச்சுக்கோ ஏன் தெரியுமா நைட் ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்ட இதோட காலில் ஒன்பது மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போற யாரு சக்கரை கொடுக்குறது எல்லாருக்கும் யாரு 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 சக்கரை கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு சேர்த்து வச்சதெல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க அப்போ அப்போ அந்த
சர்வைவல் ஒன்று இருக்கு அதுல இருந்தா போக மாட்டாங்க யாரும் அதுக்கு ஒரு 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 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒண்ணு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது நேஷனல் ஜியோகிரபி நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த கிளைகோஜினோ லெக்சிஸ் என்னன்னா இந்த சாப்பிடாத நேரத்துல நம்மளுக்கு சர்க்கரை தேவைப்படும் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி இங்க மெயின்டைன் பண்ணும் அது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கே இருக்கணும் பிளட்ல எந்தெந்த செல்லுக்கு சுகர் சுகர் வேணுமோ எடுத்துக்கினே இருக்கும் என்னையா அது கிடைய <laughs> 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 கார்பன் இருந்தா தானே கார்போஹைட்ரேட் கார்பனே இல்லாத உடலுக்குள் இருக்கும் பொருட்களை குளுக்கோசா மாத்தோம் அதான் நியோஜெனிசிஸ் உன் உயிரை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக இவ்வளவு இருக்குது அது உள்ள பராகுவின் ஒரு நாடு இருக்கு இந்த நாட்டில் வந்து இயற்கையால் விளைந்த நிறைய கொகைகள்லாம் இருக்கும் இந்த தரையிலிருந்து அப்படி பள்ளமாக இருக்கும் அது கிலோமீட்டர் கணக்கில் போவோம் கீழே அது மாதிரி நிறைய இருக்கும் அதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணணும்னு ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து ஒரு டீம் வந்தாங்க கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி எல்லாம் வந்தாங்க எல்லாம் வந்து இறங்கிட்டாங்க அந்த சைட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க கேம்ப்லாம் செட் பண்ணிட்டாங்க ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதாவது ரொம்ப கீழெல்லாம் ஏதாவது நம்ம பார்க்காத உயிரினம்லாம் இருக்குமா பூச்சி வகைகள் அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் அது வந்துட்டாங்க எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க கேம்ப்லாம் செட் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் ஃபுட் ஃபுட் சப்ளைலாம் வந்துச்சு எல்லாம் வந்துச்சு இன்னொரு கேர் கேரிங் அப் இன்னும் ரெண்டு நாளில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஒர்க்கு ஸோ அவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்ககிட்ட உங்களுக்கு அந்த கொகை உள்ளெல்லாம் ஒரு இருந்தால் இப்படி குழ மாதிரிலாம் இருக்காது அது எப்படி எப்படியோ இருக்கும் அது ஒருத்தம் மட்டும் கொஞ்சம் ஆர்வம் ஜாஸ்தி அவர் என்ன பண்ணார் நாளைக்கு ஆர்மிக்கு போகுது மத்தியானம் கால மத்தியானம் ஒரு பதினோரு மணிக்கெலாம் கிளம்பிட்டார் அவர் ஒன்றும் இல்லை கையில் ஒயர்லெஸ் கிடையாது எதுவும் கிடையாது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அப்படியே அந்த கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்குது அந்த இதெல்லாம் அந்த துளைகள்லாம் அது ஏதோ ஒன்று போய் அப்படியே கொஞ்சம் லேசாக இறங்கி பார்த்துருக்கான் ஒரு முந்திரி கொட்டை மாதிரி போயிட்டார் அவர் ஸ்லிப் ஆகிட்டான் ஆ அது கிட்டத்தட்ட ஒன்னே முக்கால் கிலோமீட்டர் டெப்த் அது இப்படி 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 உருண்டு 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 போய் கிழ உண்டான் இந்த தொடை எலும்பு உடஞ்சிருச்சு கையில் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த தண்ணி கூட கிடையாது நைட்டே உன கேம்பில் காணும் என்ன பண்ணுறது எங்கேயோ ரிமோட்டில் இருக்கிறாங்க காலையில் சூரிய உதயம் வந்த அப்புறம் தேடுறாங்க எங்கேயுமே காணும் மூணு நாள் ஆச்சு உடம்புக்கு <laughs> <laughs> கையில <laughs> 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 மீன் இல்லைங்க நியோஜெனிசிஸ் அல்ல சதையம் பிரிச்சு குளுக்கோஸ் மாத்தி பிரெயின் ஹார்ட்டையும் ஓட்டினு இருக்கும் கடைசி ஆமா கடைசியா அது எடுக்கிறது வந்து கால இருக்கிற அந்த கண்ட சதை அதுதான் கடைசியா எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த நியோஜெனிசிஸ் படிக்கிறாங்க அது விபத்துல இருந்து வருது புரிஞ்சுதுங்களா இதுதான் குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் இதுல எது எங்க ஃபெயில் ஆகுது ஏன் இந்த சக்கரை வந்து பிளட்ல ஏறுது இது வரைக்கும் தெரில என்னையாது எந்துக்கார எப்படி போட்டீங்க அந்த வியாதிக்கு கியூர் இல்லையே காஸ் ஃபார் டயபெட்டிக் மிலிட்டஸ் இஸ் அன்னோன் போட்டாங்களா ஏங்க அந்த டயபெட்டிஸ் என்ற வார்த்தை உருவாகப்பட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு எட்டு காலங்கள் ஆகின்றன இன்று வரைக்கும் அதற்கு தீர்வு இல்லையே எனக்கு டயபெட்டிஸ் வந்துச்சுப்பா நான் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனேன் ஒரு வாரம் அந்த மாத்திரை சாப்பிடு சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட வராத போ அப்படி இல்லை இருக்கணும் மருத்துவம் வாழ்க்கை மொத்தம் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கணுமா இருக்கிற மருத்துவம் என்னன்னா ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையை இறக்கு என்னன்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஃபாஸ்டிங் ஒன் நைன்டி டு ஒன் டென் இருக்கணும் 
110 to 130 pre diabetic 130 ki mela pona ni diabetic hmm saapta pirugu postprandial 140 to 160 irukano illana ni ni diabetic ipdiye bayam porthrainga yara getta ni inda number vecha 4000 cell paathalla 4000 component paathalla idana paatha oru manitha rasayanathu vande oru number keda ni eduthu varam mudiyuma sir nature is immeasurable science is measurement With measurement, you cannot read the immeasurable. What do you think, lah? What do you think?